சன்மான தோழர்களே இந்த பாஜக அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து இன்னும் சொல்ல போனால் மோடி பிரதம மந்திரியாக அறிவிக்க பிரதம மந்திரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி பதினாலு காலகட்டத்திலேயே அவர் பிரதம வேட்பாளராக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தபொழுது நாங்கள் கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியிருக்கின்றோம் அன்றிலிருந்து அவர் பதவியேற்ற நாளில் இதே போல ராஜபக்சே வளைத்ததற்கான கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டத்தையும் நாங்கள் நடத்தியிருக்கின்றோம் அன்றிலிருந்து இன்று வரை பாஜகவினுடைய அனைத்து மக்கள் விரோத கொள்கைகளையும் மே பதினேழு இயக்கம் சமரசம் இல்லாமல் அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த பாராளுமன்றத்தில் முதல் அமர்வின் பொழுது சொன்ன உலக வர்த்தக கழகத்தில் ரேஷன் கடையை மூட மாட்டோம் என்கின்றெல்லாம் பேசிய நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பேச்சு அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் பேசினாங்க ஆனால் அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி உலக வர்த்தக கழகத்தில் டபிள்யூடிஓல ரேஷன் கடைகளை மூடுவதை பற்றியான வாக்குறுதியில் கொடுத்ததையும் மே பதினேழு தான் அம்பலப்படுத்தியது அதே போல ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கின்ற இவர்களது கொள்கைகள் அது எச்சிஎல்பி என்று சொல்லக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் லைசன்சிங் பாலிசியாக இருந்தாலும் சரி ஓபன் ஏக்கரேஜ் லைசன்சிங் பாலிசியாக இருந்தாலும் சரி இவர்களோட ஹைட்ரோ கார்பன் பாலிசி திட்டத்தை அம்பலப்படுத்தியது மே பதினேழு இயக்கம் இதே போல அவர்கள் கருப்பு பண ஒழிப்பு என்று சொன்ன பொழுது இது இங்க இருக்கக்கூடிய சிறு வர்த்தகத்தை சில்லறை வர்த்தகத்தை அழிப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் என்று அதே இரவு நவம்பர் எட்டாம் தேதி இரவிலேயே மே பதினேழு அறிவித்தது அது இப்பொழுது நிறுவனமாக இருக்கிறது அதே போல ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்த பொழுதும் மே பதினேழு இயக்கம் மாநில உரிமைகளை அழிக்கின்ற விதமாகவும் டபிள்யூடிஓவிலே இவர்கள் உலக வர்த்தக கழகத்தில் அமெரிக்காவிற்கு சாதகமாக இந்த வரியை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இதுவும் சிறு வர்த்தகத்தையும் சிறு தொழில்களையும் முடக்கின்ற திட்டம் என்று நாங்கள் அம்பலப்படுத்தி இருந்தோம் அதே போல கடற்கரை மேலாண்மை சட்டம் மின்சார துறையில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டம் விவசாயத்தில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் கல்வித்துறையில் இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கூடிய புதிய கல்வி கொள்கை இவை அனைத்தையும் மே பதினேழு இயக்கம் தொடர்ச்சியாக அம்பலப்படுத்தியிருந்தது மட்டுமல்ல பண்பாட்டு தளத்திலும் இவர்கள் எவ்வளவு தூரம் மக்கள் விரோதமாக தமிழர் விரோதமாக செயல்பட்டிருக்கா என்பதை மே பதினேழு இயக்கம் அம்பலப்படுத்தி இருக்கு இதனால்தான் மே பதினேழு இயக்கத்தின் மீது தொடர்ச்சியான வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு நாங்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றோம் அதே தருணத்திலே இந்த பாஜக அரசு தமிழர் விரோதமாக குறிப்பாக எப்படி செயல்பட்டது என்பதை தமிழ்நாட்டில் நடந்த பேரிடர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமைகள் சார்ந்த போராட்டங்கள் இங்கே ஜல்லிக்கட்டில் நடந்த வன்முறைகள் இவை அனைத்தையும் மே பதினேழுக்கு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பாஜகவினுடைய பொருளாதார கொள்கைகளை அம்பலப்படுத்தி இருக்கோம் பண்பாட்டு கொள்கைகளை அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறோம் சமூக விரோத கொள்கைகளை அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த தமிழின விரோதமான இந்த பாஜக ஆட்சி முறை என்பது இந்தியாவினுடைய ஜனநாயக நிறுவனங்களை அழிச்சிருக்குது இந்தியாவிலே சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என்று உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் சாசன நிறுவனங்கள் முற்றிலுமாக அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதற்கு பிறகு இந்த ஆட்சி முறை என்பது முழுவதுமாக ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் தருணத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறோம் இப்பொழுது இன்று காலை வந்திருக்கக்கூடிய பாஜகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே இனி வரும் காலத்திலே அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்தியாவிலே மாநிலங்களிலும் மத்தியிலும் ஒரே காலத்தில் தேர்தல் நடத்துவோம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இது ஜனநாயக விரோதமானது நான் கேள்வி எழுப்ப விரும்புகிறோம் இப்ப மத்தியில ஒரு ஆட்சி கலைஞிருச்சு அப்படின்னால் உடனே இருபத்தைந்து மாநிலங்களில் ஆட்சி கலைச்சிருவாங்களா அல்லது ஏதேனும் ஒரு மாநிலத்தில் ஆட்சி கலைஞது என்றால் மத்தியில் ஆட்சி வரும் வரை மத்தியில தேர்தல் நடத்தும் வரை அந்த மாநிலத்திலே மக்கள் ஆட்சி இருக்குமா அல்லது கவர்னர் ஆட்சி முறை என்கின்ற சர்வாதிகார ஆட்சி முறை இருக்குமா இதற்கெல்லாம் மோடி அரசு பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் சூசகமா என்ன சொல்றாங்கன்னா இனி வரும் காலத்தில் இந்தியாவில் தேர்தலை இருக்காது என்பதற்கான அடிநாதமாகத்தான் இதை முன் வச்சிருக்கிறாங்க ஒரே சமயத்தில் மாநிலத்திலும் மத்தியிலும் தேர்தல் நடத்துவது என்பது எப்படி சாத்தியம் ஒரு தேர்தல் நடத்துறீங்க மாநிலத்திலும் மத்தியில் ஆட்சி வந்துருது திடீர்னு ஒரு மாநிலத்தில் ஆட்சி கவிழ்ந்துருது அப்படின்னால் அடுத்த நாலு வருஷத்துக்கோ மூணு வருஷத்துக்கோ ரெண்டு வருஷத்துக்கோ அங்கே தேர்தல் நடக்குமா நடக்காதா ஒருவேளை மாநிலங்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்த ஆட்சி நிலையா இருக்குது ஆனால் மத்தியில் ஆட்சி கவிழ்ந்துருச்சு என்ன பண்ண போறாங்க அப்ப மத்தியில் ஆட்சி கலைஞ்சதுனால் இந்த நாட்டினுடைய நிலை என்ன அவர் இருபத்தஞ்சு மாநிலத்தை ஆட்சியை கழிச்சுட்டு மறுபடியும் மத்தியில் மாநிலம் சேர்த்து ஆட்சி வைக்க போறாங்களா 
அவன் இப்படிப்பட்ட திட்டத்தை சூசுகமாக கொண்டு வந்திருக்கிற காரணம் என்னன்னா இதற்கு பிறகு இந்தியாவில் தேர்தலே இருக்க போவதில்லை ஹிட்லர் இப்படித்தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது தேர்தல் முறை இல்லாத அளவுக்கு பண்ணார் அதே முறை இப்ப வந்திருக்குது நான் திரும்ப நாங்க திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறோம் ஜெர்மனியிலையும் தேர்தல் முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனநாயக ஆட்சி முறை பாராளுமன்ற முறை இருந்தது அந்த ஜனநாயகத்தினுடைய நிறுவனங்களை முழுவதுமே மூடிட்டு அங்கு சர்வாதிகார ஆட்சி முறை கொண்டு வந்து இராணுவத்துக்கு அதிபராக இராணுவத்துக்கு தனது கட்டுப்பாடு எடுக்கக்கூடியவராக ஹிட்லர் மாறினார் அதே போலத்தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக நிறுவனங்களை எல்லாம் மூடிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்களை முழுவதும் தனது கையில் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் கையில் இருக்கிறது பாஜகவிற்கு ஏற்ப தேர்தல் ஆணையம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் என்பது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி என்பதை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம் அவங்களுக்கே நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம் அது வந்து ஒரு அரசியல் சாசன நிறுவனம் யாரும் கட்டுப்பட்டிருக்கக்கூடியது அல்ல அது நடுநிலையாக தேர்தல் நடத்தும் நாள் நடுநிலையாக தேர்தல் நடத்தக்கூடிய எந்த சூழலும் இந்திய அளவிலும் இல்லை தமிழ்நாட்டு அளவிலும் இல்லை ஆக அரசியல் சாசன நிறுவனத்தை அவர் கையில் எடுத்திருக்கிறாங்க இதற்கு பிறகு இப்பொழுது இந்திய ராணுவம் என்பது மோடியின் ராணுவம் பேசுறாங்க வெளிப்படையாக பேசுறாங்க அப்படிப்பட்டு பேசிய ஒருத்தரை நீங்க என்ன பண்ணணும் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணணும் ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் பண்ண மாட்டேங்குது அப்ப நாளைக்கு இதுதான் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவது இங்க இருக்கக்கூடிய ராணுவத்தையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுக்கப் போகிறார்கள் ஆக இது இறுதி தேர்தலாக இந்தியாவின் வரலாற்றில் இருக்கும் என்றால் அடுத்து மோடி ஆட்சி திரும்ப வரும்னா இதான் நடக்கும் இதான் இன்னைக்கு நிலைமை இவர்கள் இந்திய மக்களுக்கோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களுக்கோ விவசாயிகளுக்கோ எந்த நலன் திட்டத்தையும் அவர்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் இன்றைக்கு அறிவிக்கல வெளிப்படையா சொல்றோம் வெளிப்படையா சொல்றோம் நாங்க அதற்குரிய நுணுக்கமான பொருளாதார தரவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு வேலை திட்டத்தை கூட முன்வைக்கல இன்னைக்கு தேர்தல் அறிக்கையில பாஜக தேர்தல் அறிக்கையினுடைய உள்ளடக்கமே அதுதான் வெறுமனா அவர் வந்து மோடி வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எப்படி வாக்குறுதி கொடுப்பாரோ அப்படிப்பட்டதான் இங்கு தேர்தல் அறிக்கையில் வந்திருக்கே ஒழிய இந்தியாவினுடைய பொருளாதார திட்டம் என்ன என்பதை அவர்கள் ஆய்வு பூர்வமாக முன்வைக்கவில்லை தேர்தல் எப்படி பேசுறாங்களோ அப்படிப்பட்டதா பேசியிருக்கிறாங்க உதாரணமா சொல்றோம் கல்வியில் நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வர பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவிலே கல்விக்கான பங்களிப்பு என்பது ஜிடிபியில் இந்தியாவினுடைய மொத்த உற்பத்தியிலே ஆறு சதவீதத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என்று கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி முடிவு பண்ணப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆட்சி வரைக்கும் மூணு புள்ளி நாலு சதவிகிதம் ஜிடிபி ல கல்விக்கு செலவு பண்ணிருக்காங்க அந்த மூணு புள்ளி நாலு சதவிகிதம் மோடி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி ரெண்டு சதவீதம் அளவுக்கு குறைக்கப்பட்டது திட்டமிட்டு குறைக்கப்பட்டது அங்கே ஆரம்ப பள்ளிக்கும் நடுநிலை பள்ளிக்கும் உயர் கல்விக்குமான நிதி முற்றிலுமாக ஒதுக்கப்பட்டது குறைக்கப்பட்டது அப்ப இன்னைக்கு வச்சிருக்கூடிய தேர்தல் அறிக்கையில் தெளிவா சொல்லணுமா இல்லையா கல்விக்கு எவ்வளவு சதவீதம் ஒதுக்கிக்கணும் அதான் சொல்லியிருக்காங்களா பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கையில கல்விக்கு நாங்கள் எவ்வளவு சதவிகிதம் ஒதுக்கிருக்கோம் ஒரு வரி வார்த்தை இல்லை ஒரு வரி வார்த்தை இல்லை ஆறு சதவீதம் ஒதுக்க வேண்டும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்து முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் அது இந்த ஆட்சி மூணு சதவீதத்தில் இருந்து அது கீழே கொண்டு வந்ததோடைய இன்றைக்கு தேர்தல் அறிக்கையில் கூட அதை சொல்லல கல்விக்கே அவன் செலவு பண்ணல அப்படின்னால் நாளைக்கு வேலை வாய்ப்பிற்கு எதுவும் செலவு பண்ண போறது இல்லை அதுக்கான வேலை திட்டமே இல்லை வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பதற்குரிய எந்த வேலை திட்டமும் பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் கிடையாது அதே சமயத்தில் என்ன சொல்றாங்கனால் ஒரு விஷயம் தெளிவா இருக்கிறாங்க பாஜக அரசு இந்தியா முழுவதும் சமஸ்கிருதத்தை நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் கல்வியாக கொண்டு வருவோம் அதற்குரிய ஆசிரியர்களை பயிற்றுவிப்போம் பாணினி விருதுகளை அவங்களுக்கு வழங்குவோம் சொல்லியிருக்கிறாங்க வேற எந்த மொழியை பற்றியோ தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்துவதை பற்றியோ அறிவியலை வளர்த்துவதை பற்றியோ பிற துறைகளை வளர்ப்பதை பற்றியோ எந்த விவரங்களும் ஆய்வு பூர்வமாக பாஜக அறிக்கையில் இல்லை குறிப்பா இல்லை குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டது சமஸ்கிருதம் பற்றி மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க வேற எந்த மொழியும் சொல்லல வேற எந்த மொழியை பற்றியும் பேசல எந்த துறையை பற்றியும் பேசவும் இல்லை இதுதான் பாஜகவினுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி என்றால் வரக்கூடிய நாள் எப்படி இருக்குங்கிறத நாங்கள் உங்களுடைய கற்பனைக்கே விட்டுறோம் அதே போல வளர்ச்சி திட்டம் என்பதை பற்றி விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு உதவி பண்ணுவோம் சொல்லியிருக்காங்க கிரெடிட் கார்டு விவசாயிகள் தருவோம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த விவசாயி முறையாக பணத்தை திருப்பி கட்டினா அவங்களுக்கு நாங்கள் வட்டி வாங்க மாட்டோம் சொல்றாங்க கிரெடிட் கார்டு எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டது எல்லாமே தெரியும் மறுபடியும் விவசாய கடனாளி ஆக்குகின்ற திட்டத்தை தான் முன் வச்சிருக்காங்களே ஒழிய விவசாயத்திற்குரிய புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில் ஏன்னா இந்த அரசாங்கத்தில் புள்ளி விவரம் இருக்குது ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அப்ப விவசாயத்தோட உற்பத்தி எவ்வளவு இருந்தது
விவசாயினுடைய கொள்முதல் விலையை உயர்த்தணும் சொல்லலனால் எப்படி விவசாயம் வளர்த்த போறாங்க எப்படி விவசாயம் வளரும் அதே அளவு கொள்முதல் விலை தான் வச்சிருப்போம் அப்படின்னா எப்படி விவசாயம் வளரும் ஆக அந்த விவரம் எல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை அவங்க விவசாயத்தை பற்றி எந்த சொல்லல அதே சமயத்தில் ஒன்னு தெளிவா சொல்றாங்க நாங்க பாரத் மாலா திட்டத்தையும் சாகர் மாலா திட்டத்தையும் இன்றும் அதனுடைய இரண்டாவது கட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் சொல்றாங்க இந்தியாவில் குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் எட்டு வழி சாலையில் இருந்து அங்கே மதுரை நத்தம் திண்டுக்கல் ஒட்டஞ்சத்திரம் பகுதி சாலை அதே போல கன்னியாகுமரி வர வந்த சாலை அத்தனையுமே பாரத் மாலா திட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட சாலைகள் எல்லாமே விவசாய நிலங்கள் அழிச்சுது அதே திட்டத்தை விரிவுபடுத்தணும் பேசியிருக்கிறாங்க ஆக விவசாயத்திற்கு எந்த வேலை திட்டமும் இல்லை ஆனால் விவசாயத்தை அழிப்பதற்கு வேலை திட்டத்தை மிக நுணுக்கமாக பாஜக தேர்தல் அறிக்கை முன் வைத்திருக்கிறது இதே நிலைமை தான் வெளியுறவு கொள்கையை பத்தியும் பேசுறாங்க அவங்க தமிழ்நாட்டினுடைய மீனவர் பிரச்சனையை குறித்து வெளியுறவு கொள்கையில என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போறோம் அவங்க பேசல எதுவுமே பேசல எந்த எந்த குறிப்பிட்ட திட்டமும் எதுவும் இல்லை எப்பவும் பண்ணக்கூடிய மோடி வந்து வாயில வட சுடுவதை போலத்தான் அந்த அறிக்கை இருக்குது ஒரு அறிக்கை நிலைமை இப்படி தாங்க ஏன்னா பாஜக ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அவர்களுக்கு அரசாங்கத்தினோட ஆவணம் புள்ளி விவரங்கள் தெரியும் ஒரு வளர்ச்சி விகிதத்தை வைக்கணும்னா அதுக்கு எந்த வேலை திட்டத்தை வைக்கணும்னு அந்த கட்சிக்கு தெரியும் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க அவர்கள அதை வைக்கல வளர்ச்சிக்குரியதோ வேலை வாய்ப்புக்கோ கல்வி உயர்வுக்கோ சுகாதாரத்திற்கோ சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கோ எந்த வேலை திட்டமும் பாஜகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் முன்வைக்கப்படவில்லை நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம் இது மட்டும் இல்லாம அவர்கள் தோல்வி அடைந்த திட்டமான மேக் இன் இந்தியா டிஜிட்டல் இந்தியா பத்தி தான் திரும்ப திரும்ப பேசியிருக்கிறாங்க இதே போல மீத்தேன் எடுப்பதை பற்றியான அவர்களுடைய ஹைட்ரோ கார்பன் பாலிசி அது குறித்து எந்த இதுமே கிடையாது எந்த விளக்கமும் கிடையாது தமிழ்நாட்டிலே தமிழ்நாட்டினுடைய ஏகோபித்த கோரிக்கையான இங்கே காவிரி டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிப்பதை பற்றியான எந்த அறிவிப்பும் பாஜகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் இல்லை கல்வியிலே நீட்டை பருத்தியான எந்த விதமான விளக்கமும் எந்த விதமான குறிப்பும் இந்த அரசாங்கத்திடம் இல்லை அப்ப நாங்க என்ன கேட்க விரும்புறோம் தமிழ்நாடு முன்வைத்த எந்த கோரிக்கையும் பாஜகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கை இல்லை இப்பவும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரவும் இல்லை இனிமேல கொண்டு வர போறது இல்லை தமிழ்நாட்டினுடைய தனித்துவத்திற்கான எந்த திட்டமும் முன்வைக்கப்படல அதை நாங்க கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதை கவனத்தில் எடுப்போம் வாக்குறுதி கூட இந்த அரசாங்கம் முன்வைக்கவில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான தேர்தல் அறிக்கையை முன்வைத்து வரக்கூடிய பாஜக ஆட்சி இந்த பாஜக ஆட்சியை ஆதரித்து தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகள் இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி நடத்தக்கூடிய சட்டவிரோத அதிமுக அரசு ஏனால் இது சட்டவிரோத அரசு இந்த அரசு பாஜகவினுடைய தமிழின விரோத அரசோடு கைகோர்த்து நின்றுட்டு தமிழ்நாட்டை அழிச்சிட்டு இந்த கூட்டணி என்பது ஒரு அரசாக இருக்கிறது முதல்ல சொல்ல கட்சி இல்ல அரசு அது காவல்துறை ஏவுது நீதித்துறை கையில வச்சுக்குது தேர்தல் ஆணையத்தை கையில வச்சுக்குது ரிசர்வ் பேங்க் கட்டுப்பாடு எடுத்துக்கணும் சொல்லுது கல்வித்துறையை முழுக்க கட்டுப்பாடு எடுக்கணும் சொல்லுது வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் செய்கிறது இத்தனையும் செய்யக்கூடிய இந்த அரசு ஆட்சியில் நீடிக்க கூடாது என்பதைத்தான் நாங்கள் இங்கே மக்களிடத்தில் கோரிக்கை வைக்க விரும்புகிறோம் கிட்டத்தட்ட நாலரை கோடி மக்களினுடைய இளைஞர்களினுடைய வேலை வாய்ப்பு பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாலரை கோடிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் பாதி மக்கள் தொகை பாதிக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு போயிருக்கு அப்படின்னால் இனி அஞ்சு வருஷத்தை அவங்க கூட கொடுத்தீங்கன்னால் வேலை வாய்ப்பு என்பது சுத்தமாக இல்லாமல் போய்விடும் அதற்குரிய எந்த விதமான திட்டம் இன்னைக்கு அவங்ககிட்ட வைக்கல பாஜகவோட தேர்தல் அறிக்கை இன்னைக்கு வரைக்கும் அது கிடையாது அதிமுக வச்சு தேர்தல் அறிக்கையை கூட அவங்க கன்சிடர் பண்ணல அப்புறம் எப்படி கூட்டணியா இருக்க முடியும் பாஜகவினுடைய கூட்டணி கட்சிகள் வைத்த தேர்தல் அறிக்கையில் இருக்கக்கூடிய கூறுகள் கூட பாஜகவில் கிடையாது அறிக்கையில் கிடையாது அதற்கு நேர் விரோதமானதா உள்ள வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் நீடிக்க கூடாது இவங்க மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதை தான் மேற்பதற்கு முன்வைக்கு அது குறிப்பா ஒன்னு சொல்ல விரும்புகிறோம் ஏழு தமிழர் விடுதலையை நிறுத்தி வைத்திருப்பது தமிழ்நாடு கவர்னர் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் பாஜக நபர் அவர் மோடியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டவர் மோடி சொன்னார்னால் இன்னும் ஏழு பேர் விடுதலை ஆகியிருக்கணும் ஆனால் இதுவரை மோடி அரசு ஏழு வரை விடுதலை செய்ய முடியாது என்று தடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப நாங்க என்ன கேட்க விரும்புறோம்னால் இங்க பாஜக கூட்டணி வச்சிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டின் கட்சிகள் ஏழு தமிழர் விடுதலை குறித்து நாங்கள் ஆதரவு தரணும் பேசுறீங்க இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில தேர்தலில் ஓட்டு கேட்கக்கூடிய நிலைமையில கூட பாஜகவிற்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து ஏழு தமிழர் விடுதலை சாத்தியப்படுத்தல 
அப்படி நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி எப்படி நாங்கள் மத்திய அரசோடு நாங்கள் கைகோர்த்து தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான திட்டத்தை கொண்